Rodrigo es doctor en Ciencias Naturales con especialidad en Física e investigador del CONICET en el Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia, o el CINC, de la ciudad de Santa Fe. También se desempeña como docente en la Universidad Nacional del Litoral y su investigación se enfoca principalmente en temas de neurociencia computacional e inteligencia artificial. Bienvenido y cuando quieras la puedes arrancar. Muchas gracias, Agus. Ahí deberían estar viendo la presentación. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Es un gustazo eh, estar acá contándoles un poco de, del trabajo que estamos haciendo. Bueno, eh, en, creo que la, la mayoría de, de las charlas que, que van a escuchar eh, en estos días sobre inteligencia artificial son charlas en las cuales, o, o trabajos en los cuales, eh, uno, a uno le interesa hacer alguna predicción, entonces tiene datos de entrada y quiere hacer alguna eh, predicción, y usa un modelo donde no necesariamente nos interesa que la estructura de ese modelo refleje fielmente la estructura del sistema que queremos eh, estudiar. Esta va a ser una charla diferente en la cual justamente vamos a usar eh, la inteligencia artificial para eh, desarrollar modelos que sí capturen fielmente o lo más fielmente posible la estructura del sistema que queremos estudiar, porque los vamos a usar justamente para aprender sobre ese sistema. El objetivo es eh, hacer ciencia básica y entender mejor, en este caso, el funcionamiento de nuestro cerebro. Eh, entonces, los trabajos que, que les voy a contar hoy se enmarcan dentro de, de, de esta visión que empezó hace algunos años en los que eh, distintos investigadores, por ejemplo, empezaron a usar un tipo particular de redes neuronales, en donde realmente se buscaba que hubiera un, eh, un mapeo eh, uno a uno entre distintas etapas de, del modelo computacional y, este, eh, y distintas etapas de procesamiento dentro del cerebro o distintas este, áreas eh, de, del cerebro. Eh, estoy buscando acá... Bueno, no importa. Eh, otro eh, trabajo con un nombre quizás este, un tanto eh, desafortunado eh, es este en el cual eh, acá dice Neural Population Control no se refiere al control de poblaciones de personas este, de forma neural sino que si uno tiene un muy buen eh, modelo del sistema visual eh, donde eh, sabemos cómo responden las neuronas ante distintos estímulos este, imágenes eh, naturales uno puede usar este modelo para ahora llevarlo más allá y predecir si uno quiere lograr estimular distintas neuronas este, dentro de, de, eh, del sistema visual usando imágenes nunca vistas, poder encontrar qué imagen tengo que mostrarle eh, a la persona de forma tal de que cierta configuración de neuronas en su cerebro, en, en este caso en la corteza visual, se activen. Eh, lo cual podría tener interesantes aplicaciones eh, terapéuticas, por ejemplo, dado que hoy en día eh, eh, digamos, estimular el, el cerebro es algo invasivo, es algo costoso, eh, y entonces este tipo de, de sistemas podrían permitirnos hacer una estimulación cerebral de forma no invasiva, eh, lo cual es eh, eh, muy interesante. Bien. Entonces, dentro de ese, de ese marco de lo que son eh, modelos que capturan la, eh, la estructura del sistema que uno quiere estudiar, es que nos vamos a, a mover. Y hoy les voy a estar eh, contando eh, un, una historia en dos partes eh, sobre cómo podemos usar redes neuronales artificiales para mejorar nuestro entendimiento sobre la, la percepción sensorial. Y en particular, en la segunda parte vamos a aplicar eso a tratar de eh, vincular observaciones sobre la fisiología y la percepción en personas con autismo. La primera parte entonces está basada en eh, este eh, trabajo que realicé durante mi postdoc en el CBL de, de Cambridge, junto con Mattel Engel, Guillaume Aikam y Lawrence Hutchison, que eh, fue publicado eh, en 2020 en Nature Neuroscience. Tienen el código QR acá para, para utilizar si, si les interesa chismear el paper. Y en este trabajo eh, estábamos buscando atacar dos, eh, dos, dos este, flancos. 
Por un lado, sabemos que vivimos en un mundo que es incierto y eh, es un poco un misterio cómo el cerebro logra manejar la incertidumbre permanente sobre lo que, sobre lo que vemos. Y, y lo ilustro con un par de ejemplos. Eh, piensen que muchas veces tenemos que movernos en condiciones, por ejemplo, de muy baja luz, donde apenas con muy poca información visual podemos manejarnos en el ambiente sin problemas. Cuando tenemos que interactuar con un objeto, este objeto eh, nunca está flotando solo en el aire, sino que eh, suele estar ocluido, tapado por, eh, por otros objetos. Eh, y además, eh, todo, lo, todo lo que vemos eh, tiene cierta eh, ambigüedad. Acá hay un, para, para ilustrarlo, como con una caricatura, donde esta imagen podría verse como una chica joven que estaba mirando hacia atrás, o eh, con un collarcito, o una señora eh, mayor con una nariz muy pronunciada, este, eh, mirando hacia adelante. Eh, esta es, oh, por supuesto, una, eh, una caricatura, pero en general imaginen que vivimos en un mundo que es tridimensional y, lo, eh, y solamente tenemos acceso a información este, 2D de, de ese mundo y eso genera eh, ambigüedades. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace el cerebro para ayudarnos a eh, movernos y manejarnos en estas condiciones de, de incerteza? Resulta que hay cada vez más evidencia de que el cerebro es capaz de representar y operar con distribuciones de probabilidad para realizar inferencia probabilística, al menos de forma aproximada. ¿Qué queremos decir con realizar inferencia probabilística? Si, eh, si el mundo está descrito o una tarea por una eh, relación de probabilidad donde no, no tenemos certeza absoluta sobre lo que estamos eh, observando, sino que existe una una expresión probabilística que vincula eh, las, las cosas que nos interesan, que están allá afuera en el mundo, que llamamos latentes, variables latentes, eh, con lo que podemos observar. La tarea de, de la inferencia eh, está dada por invertir esa relación eh, probabilística para obtener cuál es la probabilidad de aquello que nos interesa, que está allá afuera en el mundo, dado lo que observamos. Eh, y entonces eh, Thomas Bayes, hace muchos años, este, Valles para los amigos, eh, nos dio la, la solución matemática eh, para esto, cómo calcular eh, esas probabilidades, y la solución consiste en combinar de manera multiplicativa una probabilidad, una función de probabilidad que tiene que ver con lo que estamos observando, con eh, nuestro conocimiento previo, también expresado en forma probabilística. Es decir, el, eh, lo mejor que podemos hacer ante la incertidumbre es llenar los huecos que nos deja esa información incompleta de la percepción con distribuciones de probabilidad eh, que vienen dadas por nuestra experiencia. Entonces, si, a, si un observador opera de esta forma, se lo conoce como observador ideal eh, bayesiano. Un ejemplo que, que me gusta dar es este, eh, en el, eh, a la noche, si nos tenemos que manejar en un cuarto que está oscuro, eh, nuestra habitación, por ejemplo, para ir al baño, apenas con muy poquita luz podemos manejarnos sin problema, porque eh, tenemos una buena descripción a partir de nuestra experiencia previa de qué es lo que está sucediendo en ese cuarto. Ahora, si alguien viene y nos cambia los muebles de lugar, nos vamos a dar un porrazo, porque ahora estamos, así, estamos combinando esa poca información que nos llega eh, eh, por la poquita luz que, que vemos con información que está errada, porque el mundo cambió, entonces vamos a esperar cosas que están equivocadas. Eh, veamos un, un ejemplito eh, sobre esto, a ver, si, eh, a ver si me creen que, que realmente lo que vemos no es solamente función de lo que está ahí afuera, sino que mucho influye en nuestras, nuestras expectativas. Si yo les muestro esta foto y les pregunto eh, si el ciervito que aparece en la foto está en alto relieve o, o bajo relieve. Eh, al menos yo cuando, cuando veo la, la imagen, me eh, interpreto que, que hay un ciervo en, en, en alto relieve, eh, y de hecho no, no me parece incluso muy dudoso, lo veo con bastante claridad, no sé si a ustedes les, les pasa lo mismo, es difícil estar en la cabeza de otra persona. Incluso pareciera que, que es una pregunta muy tonta, sin embargo, si yo ahora les, les roto la, la imagen, simplemente la, la pongo patas para arriba, 
eh, de repente mi percepción cambia completamente y paso a ver que esto está hundido. Y si no me creen que es la misma imagen, se las puedo poner una al lado de la otra. Lo único que hicimos fue rotarla. Eh, y sin embargo, o sea, la, la, la información visual que estamos recibiendo es, eh, es idéntica y sin embargo estamos interpretando las cosas y estamos percibiendo realmente, viendo las imágenes de forma muy diferente. Eh, y en este caso, eh, lo que sucede es que ante una imagen que en realidad es ambigua, eh, es una foto, pero, pero no nos alcanza la información que está en la foto para, para precisar realmente con claridad qué es lo que pasa, el cerebro completa con una, eh, una probabilidad previa que es muy fuerte, que es que en el mundo en general la luz viene de arriba. Y eso es algo que experimentamos con tanta frecuencia, porque el sol está arriba, en general también las lámparas están arriba y demás, que eh, eso genera una, una expectativa a priori muy fuerte de que la luz venga para arriba. Cuando combinamos lo que vemos con estas expectativas previas, se modifica sustancialmente lo que percibimos. Así que lo que percibimos realmente se encuentra muy afectado por qué es lo que esperamos ver en una dada situación. Entonces la pregunta es, ¿qué estrategia usa el cerebro y cómo hace el circuito para hacer estas cuentas probabilísticas? ¿Cómo opera el cerebro con estas distribuciones de probabilidad? Entonces lo que hicimos en este trabajo fue, eh, perdón, y esa es, es una de las preguntas, y la segunda pregunta es tratar de entender por qué la actividad cerebral es tan variable. Eh, cuando uno eh, mira qué pasa eh, con las neuronas este, ante un dado estímulo, si uno puede grabar en el cerebro de, de una persona o, o de un animal, encontramos que eh, no es que ante el mismo estímulo las, las neuronas responden siempre de la misma manera, sino que hay una enorme variabilidad en las respuestas. Eh, y eh, incluso la, la, la actividad en el cerebro pareciera ser increíblemente ruidosa, pero cuando uno empieza a, a hilar más fino, encuentra que dentro de ese ruido y de esa variabilidad hay patrones sistemáticos. Las neuronas, cuando uno eh, ve una, eh, una imagen nueva, primero responden eh, de forma intensa y después la actividad suele decaer. Aparecen, eh, si uno mira el espectro de frecuencias, hay oscilaciones eh, en la corteza visual y eh, en este caso oscilaciones gamma, eh, que son oscilaciones, les decimos gamma, por la banda de frecuencia en la que ocurren, que, eh, cuya frecuencia está modulada por el contenido de lo que estamos viendo y la variabilidad eh, en el cerebro eh, se, se modifica eh, cuando vemos diferentes imágenes. Entonces nos interesaría entender, bueno, cómo el cerebro hace estas cuentas probabilísticas y qué relación tienen las cuentas que está haciendo el cerebro con eh, lo que se observa fisiológicamente en el cerebro en términos de, de la actividad neuronal y de la dinámica de las respuestas de las neuronas en el cerebro. Para vincular estos dos eh, mundos, entonces lo que proponemos es optimizar eh, a la Machine Learning, a, utilizando técnicas de inteligencia artificial, una red neuronal recurrente, ahora les voy a decir qué queremos decir con esto, que respete una serie de propiedades biológicas básicas, son redes un poco particulares, para, eh, para resolver esta tarea computacional de, de la percepción. Eh, entonces tomamos, eh, en este caso, eh, un modelo muy simple, estamos tratando de entender el comportamiento de la corteza visual primaria, eh, que es nuestra primera etapa de, digamos, de procesamiento en la corteza de, de lo que vemos, donde las neuronas responden a pedacitos muy chiquitos de la imagen y buscan bordes y contornos en, en pedacitos chiquitos de, de la imagen. Necesitamos muchas de estas para representar una, una imagen en el cerebro. Eh, entonces, utilizamos, calculamos matemáticamente cuáles son las distribuciones de, de probabilidad para cada una de estas imágenes, con la receta que nos dio Valles, y lo que hacemos es pedirle a nuestra red neuronal que haga las veces de un observador ideal bayesiano. O sea, que dada una imagen, las neuronas en esta red neuronal realmente capturen toda la distribución de, de, de probabilidad. Antiguamente, eh, si uno quisiera hacer esto con un modelo, uno tendría que a mano ajustar todos los valores posibles de conexiones entre las neuronas hasta dar con la tecla para lograr eh, una cosa así, lo cual es, eh, a los fines prácticos es imposible. Hoy en día vamos a utilizar herramientas de, de inteligencia artificial para optimizar este modelo, para entrenarlo, y ver si podemos 
eh, contribuir al entendimiento de nuestra corteza visual. Entonces, eh, como les decía, eh, el modelo va a tener que representar estas distribuciones de, de probabilidad eh, y lo va a hacer evolucionando en el tiempo, eh, es decir, ante una imagen de entrada, la actividad neuronal eh, evoluciona en el tiempo, uno puede simular una grabación de, de un tiempo de la actividad de esas neuronas, y queremos que a medida que avanza el tiempo, la eh, actividad de las neuronas describa la distribución de probabilidad correcta dado por el observador ideal. Y tiene que hacer esto para cada imagen posible que entre al sistema. Esto requiere que eh, las neuronas no solamente modifiquen su actividad promedio, como sucede típicamente en una, en una red feedforward en, en Machine Learning, sino que además van a tener que reajustar todos su, sus patrones de, de, de covariabilidad para lograr esto. Y para hacer eso se usan estas redes de tipo recurrente, donde no se conectan las neuronas en capas hacia adelante, sino que hay conexiones de todos con todos. Eh, eso eh, tiene dificultades adicionales, pero es fundamental en, en este problema, no nos queda otra que, eh, eh, que, que operar de esta manera, que es en realidad la forma en la que están conectadas las, las neuronas en, este, en esta partecita del cerebro que queremos estudiar. Entonces el objetivo del entrenamiento es encontrar los parámetros, todas las perillitas, los valores de todas las perillitas ajustables de esta red neuronal para que la red se comporte con un, como un observador y al bayesiano. Eso fue lo que hicimos. Muy rápidamente, bueno, eh, obviamente eso fue posible, si no, no estaría hablando acá. Eh, uno puede ver que la, eh, la red neuronal puede... Eh, logra eh, representar esas distribuciones de probabilidad eh, muy similar a lo que es el observador ideal bayesiano, que aparece acá como posterior, eh, y, y eso funciona no solamente para las imágenes que uno usó para entrenar, sino generaliza bien a, a otros estímulos que, que uno no utilizó. Todo fantástico, pero en realidad el objetivo acá era, bueno, ¿será que si hacemos esto, o sea, será que si logramos que este circuitito eh, haga la operación computacional que nosotros creemos que ese circuito está haciendo en el cerebro, ¿será que la actividad en esas neuronas se parece a lo que uno observa experimentalmente en las neuronas en esa parte del cerebro? O sea, ¿nos está eh, enseñando algo ese circuito sobre cómo eh, emergen estas oscilaciones, esta, esta dinámica en las neuronas? Y lo que vemos es que sí. Eh, en la, a la izquierda hay eh, resultados experimentales que no son propios de, eh, del grupo, están las referencias al costado, eh, y lo que vemos es que en la red neuronal aparecen las mismas oscilaciones gamma que se observan en el cerebro, que el pico de frecuencia de esas eh, oscilaciones eh, crece con el contraste de las imágenes, igual que se ve en, en el cerebro, aparecen las mismas respuestas transitorias, este, que, que en el cerebro, es decir que cuando a este circuitito le pedimos que haga esas cuentas probabilísticas, emergen en el circuito propiedades que no le pedimos, pero que observamos en el cerebro, lo cual nos da un indicio de que eh, es muy probable que realmente este circuito esté haciendo esta cuenta. Eh, es importante siempre hacer un, un experimento control, y si uno le pide a estas neuronas que, que ajusten la respuesta media, pero no los patrones de, de variabilidad, esto no sucede. Bueno, entonces tenemos este, este modelo y eh, visitando virtualmente Tokio, contando estos resultados, resulta que alguien que viene trabajando hace tiempo en redes neuronales y en autismo, nos pregunta, che, ¿pensaron usar eh, este modelo para eh, entender cuál es el rol de inhibición eh, en en el autismo, o sea, en, en las personas con autismo eh, existen déficits inhibitorios eh, y el procesamiento de la, de la información sensorial también está alterado. Entonces, eh, pensaron en usar este modelo para estudiar eso, cosa que no se nos había eh, ocurrido y eh, cosa que hicimos. Entonces, en la segunda parte, justamente lo que hacemos es usar estos modelos para tender puentes entre observaciones fisiológicas eh, en las personas con autismo y eh, cambios que hay en la percepción de personas del espectro. 
los trastornos del espectro autista son trastornos del neurodesarrollo que involucran déficits eh, persistentes en la interacción social, la comunicación, comportamiento restringido. Y hay también un procesamiento eh, sensorial atípico, por ejemplo, alta sensibilidad a estímulos intensos. Eh, dos de las visiones que vamos a vincular acá son que eh, existe la observación de una relación anormal entre excitación e inhibición con circuitos hiperexcitables eh, en personas con autismo, mayor variabilidad neuronal, hay cambios en las oscilaciones gamma, y por otro lado, que hay un sobrepeso de la evidencia sensorial debido a eh, las distribuciones de probabilidad a priori, o sea, el conocimiento previo que está muy debilitado eh, en esas personas. Esas son dos hipótesis, una a nivel fisiológico y una a nivel sensorial de personas con autismo. Entonces, eh, la pregunta es, ¿podemos construir un puente entre estos dos mundos? Entonces lo que hicimos fue, a partir de los modelos que le mostré en la primera parte, debilitar el conocimiento previo en el, en el modelo probabilístico, y por otro lado inducir un déficit inhibitorio en la red neuronal, y ver si esas dos cosas conducen a resultados consistentes. Cuando uno debilita la información eh, previa, la distribución dada por el observador ideal, esta distribución a posteriori, se parece mucho más a la distribución que viene de la información sensorial, entonces eh, uno espera respuestas más intensas y mayor variabilidad en las respuestas. Eh, y eso es lo que vemos en, en el modelo eh, cuando modificamos en el modelo probabilístico esas distribuciones eh, a priori. Eh, y también observamos exactamente lo mismo cuando debilitamos la inhibición en el modelo, encontrando que eh, utilizando estos, estos modelos que son entrenados para, eh, para, para realizar una tarea perceptual y que son muy fieles capturando el comportamiento de la corteza eh, visual primaria, vemos que eh, estos déficits inhibitorios son muy compatibles o equivalentes con lo que se observa perceptualmente en las personas del espectro, dándonos el indicio de que podría haber una relación causal entre estas dos cosas, es decir, que son estos déficits inhibitorios los que producen eh, estos cambios en la percepción de personas con, de, del espectro. Eh, además, el modelo justamente como es muy realista en la, en la dinámica que se observa, uno puede comparar qué pasa con las oscilaciones gamma en el modelo y, y, y qué pasó experimentalmente eh, eh, cuando se estudian las oscilaciones gamma en personas del espectro. Vemos que el modelo predice mayor frecuencia eh, pico de las oscilaciones gamma en sujetos eh, de, del espectro, como se ve experimentalmente, mayor poder de, de gamma en EEG, eh, eh, también se vio experimentalmente y es lo que muestra el, el modelo, y también el modelo captura esto de la mayor sensibilidad ante estímulos intensos, todo esto nos hace pensar de que este tipo de modelos son eh, candidatos viables para tratar de entender mejor eh, la percepción de eh, eh, personas con distintos trastornos, eh, o sea, no solamente estudiar la percepción de personas neurotípicas, sino eh, empezar a usarlos como banco de pruebas para tratar de entender relaciones entre la fisiología y la percepción en, en distintas personas. Así que me estoy quedando sin tiempo y quiero dejar algo de tiempo para, para preguntas. Eh, voy a saltear esto que es una recapitulación, sí, agradecer a... Uh, Yuki Nagai, quien, quien nos sugirió, eh, mostrar, eh, quien nos, eh, sugirió eh, ver estas cosas, eh, y comentar que bueno, en, la, en la actualidad estoy trabajando en, en el SINC, eh, estamos acá en el cuarto piso de Fitch en, en la ciudad de Santa Fe, hay una imagen de, eh, del grupo, es un grupo muy interdisciplinario, donde se abordan eh, utilizando técnicas de, de inteligencia artificial, técnicas de señales, de, de sistemas, una gran diversidad de, de temas, así que bueno, una pequeña presentación del grupo, y con eso cierro, así que algunos minutitos para preguntas. Muchas gracias Rodrigo, súper interesante todo lo que han estado trabajando. Eh, aprovecho, recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del chat, y si no también te pregunto eh, si han pensado justamente en eh, hacer este tipo de análisis, pero en otras patologías eh, neurológicas. Sí, sería, eh, sería interesante, todavía no, no, no fuimos por ese lado, 
pero, pero creo que en general eh, lo que estamos viendo es que empiezan a aparecer modelos computacionales que empiezan a tener suficiente capacidad de, de representar eh, sistemas naturales que, no sé si completamente, no, no creo que nunca eviten eh, realizar experimentos, pero en el caso de, eh, por ejemplo, realizar experimentos este, eh, con mediciones neuronales en, en humanos es es muy invasivo, es sumamente costoso, es, es muy difícil. Entonces, cuanto más podamos avanzar con este tipo de modelos haciendo los experimentos in silico en vez de in vivo, y más podamos minimizar los experimentos que tenemos que hacer este, in vivo, creo que, que va a ser un avance muy importante. En particular, eh, algo que es bastante desagradable, en general uno no, no, se, no se comenta mucho, pero... En neurociencia, gran parte del conocimiento que tenemos sobre nuestro cerebro proviene de realizar experimentos en animales que son bastante eh, pasivos y, y todo lo que podamos ahorrar en ese sentido, probando eh, cosas, utilizando modelos computacionales, eh, la verdad que sería muy bueno. Eh, así que, bueno, eh, creo que hay un, hay un gran futuro en, en eso. Excelente. Y esto que comentabas de no hacer eh, mediciones vivo y estos estudios que son invasivos, eh, respecto a las bases de datos eh, que conoces respecto a todo lo que serían neurociencias y todo lo que serían imágenes neurológicas o señales, eh, ¿con qué bases de datos han podido trabajar? En este caso nosotros trabajamos con registros electrofisiológicos que, eh, que fueron eh, liberados eh, por otros grupos eh, los experimentos son, eh, provienen de macacos, o sea, corteza visual de, de macacos, que están disponibles. Eh, eh, igualmente, eh, normalmente se pide eh, un, un permiso para poder utilizarlos, o sea, la gente los comparte más bien para reproducibilidad y validación y demás. Eh, pero también la neurociencia está avanzando en tener grandes bases de datos eh, públicas y, y demás. Eh, es extremadamente costoso y trabajoso juntar los datos, entonces es entendible que a veces la gente es un poco como protectora de, de sus datos y quiere ser, digamos, ser los primeros y casi los únicos en analizarlos, pero se está avanzando hacia un esquema más eh, de acceso libre a los datos para justamente eh, que se puedan utilizar por otros grupos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Cualquier otra pregunta que, que esté surgiendo en el chat, eh, ahí tenés todos los permisos para poder eh, responderla. Buenísimo. Muchas gracias nuevamente por participar. Súper interesante. Okay.